¿Pero cómo? Tremenda noticia nos acaba de dar Víctor de Acapulco Shore a través de sus redes sociales cuando sus seguidores le preguntaron el por qué no aparecerá o si ha sido invitado a la sexta temporada de Acapulco Shore y él comentó que ya... Ya no estará más en otra temporada. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño y esto está de... Vaya, vaya, y sí, hay muchas cosas que comentar sobre este reality que ya está a nada de entrar a grabaciones, como se los decía, el próximo 21 de enero probablemente se van ya todos los integrantes, la alineación está quedando muy similar a la segunda temporada, ya les hablamos de quiénes van, Fernando ya está confirmado, ya firmó contrato, así que ya se integra junto con Yagui, Talía, Karime, Chile, Brenda Zambrano y por supuesto que eh, Potro estará de invitado. Mane todavía está como que probablemente esté de invitada y pues esperemos que haya muchas sorpresas. Me han preguntado mucho sobre Danik y Tania. Hasta el momento no hay nada confirmado con ellas para que aparezcan en la sexta temporada. Tadeo también va. Este mensaje que puso a través de su Instagram Story le preguntaron, ¿vas a estar en Acapulco Shore? Y él pone, ya que esta pregunta me la están haciendo mucho, y es la última respuesta que doy de Acapulco Shore. Pues les cuento que no estaré en Acapulco Shore 6 y posiblemente en ninguna otra temporada. No por decisión mía, sino por decisión de la empresa. La vida sigue, Acapulco Shore sigue y yo seguiré mi camino. Después le preguntaron por Chile quién es su roomie y dice que pues es un, su mejor amigo. Este, eso sí, peleamos un chingo, estamos bien locos los dos y con él he vivido cosas que con nadie más. Una de las mejores cosas que me dejó a Cashore y él ya se va a grabar y eso me pone muy feliz. Miren, ¿qué está pasando con Víctor? No fue convocado para esta sexta temporada, sin embargo, él lo vimos como invitado en la quinta temporada y en Super Shore ya ha participado en estas temporadas. Yo me imagino que... Uh, conforme a las fuentes que yo estuve indagando e investigando, no es de manera oficial de que ya vaya a abandonar el reality, sin embargo yo a lo mejor me pongo en su lugar y, y debe ser pues difícil manejar la situación que de pronto le hablen a todos los participantes y a uno no le hablen, entonces de pronto ves todas la, las preguntas de todos los seguidores de por qué no te hablan, la presión y tal vez él se ha de sentir un poquito podríamos decir que a lo mejor está sentido, tal vez, digo yo no he tenido la oportunidad de hablar con él frente a frente, le mandé un mensajito porque yo sí me quedé en shock de cómo por cómo esta noticia y él dice hay que cerrar ciclos, yo no me quedo satisfecho satisfecho con esa respuesta, así que estaremos investigando más a fondo sobre esto y, y bueno, en expectativa total, este martes arrancó MTV Play, eh, AK Play, perdóneme, eh, y, y de verdad que a mí me encantó mucho el formato como fue muy ágil, de verdad, y nos estamos enterando de mucho chismecito. Me encantó la conducción de, de Potro, Karime y Manelik. Están ya muy posicionados y saben y entienden perfecto el estilo de Acapulco Shore y lo que quieren ver todos los jóvenes. Así que, Víctor, para nosotros, bueno, para mí no es un adiós definitivo. Yo sé que seguramente pasará algo para que continúes en este reality, que hay mucha expectativa por esta sexta temporada y espero pronto darles a conocer quiénes serán los invitados de esta nueva entrega. Muy bien, vamos al siguiente tema y es que ha sido muy polémica la noticia de que el periodista Mauricio Clark presentó a su novia María a través de redes sociales. Yo sinceramente me he detenido a, a hablar más del tema porque yo, yo me detengo porque yo... Yo no soy una persona que ofende, de verdad yo respeto la decisión que haya tomado Mauricio, Mauricio Clark, su orientación sexual, eh, que haya dejado a un lado, como él dice, él nunca dijo que se había curado de, de, de la homosexualidad, él dijo que había dejado atrás la homosexualidad. Eh, eh, me da mucho gusto que esté feliz, que esté viviendo esta etapa, que haya encontrado, pues en este caso, a, a María, que es una es, es médico que conoció en Israel, que es de que, que, que tengo entendido están llevando una muy buena relación, se están conociendo. Lo que sí no estoy de acuerdo es con los twitters que de pronto pone a través de sus redes sociales, en donde él generaliza la homosexualidad como algo malo, como algo negativo. Eso sí, no me parece justo y es de lo, de lo que yo no estoy de acuerdo porque al final tú decides el camino que quieres llevar, cual sea la orientación sexual que tengas. No quiere decir que por ser gay vas a caer en las drogas y vas a caer en los excesos, en el alcohol y en lo que sea. ¡No! Esa es una decisión personal 
siendo la orientación sexual que tú quieras y si tú deseas caer en excesos pues ya es muy tu responsabilidad yo les dije yo soy gay y nunca he caído en excesos me cuido me amo y es lo que me gustaría que se transmitiera porque todavía en esta época existen muchos padres de familia que siguen rechazando a sus hijos y eso me parece injusto porque realmente no le estamos haciendo daño a nadie al contrario estamos construyendo estamos creando estamos transmitiendo amor y estamos creando nuevas cosas así que mis doggies queridos muchas gracias por acompañarme en este vaya blog no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y compartir este video. hay más información y quiero invitarlos a que me vean en el programa de la cuchara de lunes a viernes de 3 y media 5 y media de la tarde en facebook lo encuentran a través de la página world tv en vivo totalmente y en easy en el canal 77 de cable no se lo pierdan, ahí estamos echando chismecito y estoy hablando también uno que otro chisme de los que yo cuento acá. Mis doggies queridos, nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog. Hasta pronto.